প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত সবাইকে প্রযুক্তি যতই বাড়ছে গানের প্রতি মানুষের আগ্রহ তার চেয়েও বেশি বাড়ছে এই গানের ভাণ্ডারকে অনেক আগে থেকেই অনেক মানুষ যারা এখন আমাদের চোখের সামনে নেই তারা সুসমৃদ্ধ করেছেন আজকে আমার অতিথি শেখ সাদি খান সাদি ভাই প্রথমে আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেই আপনার জন্ম যদি দিন তারিখ সময়ের হিসাবে যাই উনসত্তর বছর বয়সে পা দিলেন আপনি আপনাকে অভিনন্দন মাত্র একুশ বছর বয়সে যতটুকু জানি সঙ্গীতের বিশাল যে জগৎ এই জগতে সুরকার হিসেবে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে আপনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সিনেমার কথা বাদ দিয়ে বেতারের কথা বাদ দিয়ে এইচএমভি কোম্পানির একটি দুটি গান করেছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের লেখা উনসত্তর সালে এটা করেছিলাম হিজ মাস্টার ভয়েস থেকে চারটা গান করার সুযোগ পেয়েছিলাম সেটি আমার প্রথম রেকর্ডেড গান শৌকত হায়াত খানকে দিয়ে দুটি গান আর মৌসুমি কবির কাজ দিয়ে করেছিলাম দুটি গান চেষ্টা করেছি শুদ্ধ সঙ্গীতকে শুদ্ধভাবে রেখে এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার যে চেষ্টাটুকু সেই চেষ্টাটুকু করে যাচ্ছি এখন পর্যন্ত করেছি তার মধ্যে আগেও বলেছি প্রাপ্তিও আছে অপ্রাপ্তিও আছে কম্প্রোমাইজ অনেকেই হয়তো করে থাকেন নানা নানাভাবে নানা কারণে শেখ সাদি খানকে আমরা এই ক্ষেত্রে একেবারে চুজি একটা মানুষ হিসেবে দেখি এবং ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষুব্ধ একজন মানুষ হিসেবে জানি শুরুতে বলেছিলাম সাদি ভাই যে গান চিরকাল মানুষের মনের একটি জায়গা গান শুনতে হয় শুনে আত্মস্থ করতে হয় সেটা আপনারা করেন কিন্তু শ্রোতা যারা তারা গান শোনেন শুনে ভেতরে নেন এবং ওই সময়টুকু তার এক ধরনের প্রশান্তি কাজ করে তার মানে হচ্ছে খুবই জটিল এবং কঠিন একটি জায়গা সুর করা সঙ্গীত স্বপ্ন দেখায় কখনো কখনো অন্য স্তরে নিয়ে যায় সঙ্গীত সেটা যার যার ভাবনা যার যার সাধনা যার যার চিন্তা তার উপরেই কেন এই যে সঙ্গীতের যে বারোটি স্বর সেই বারোটি স্বরের ভিতরে কিন্তু আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় কিন্তু জাগ্রত হয় এই বারোটি স্বরের ভিতরে যদি সঠিকভাবে যদি আমরা ঠিক ধ্যানগ্রস্ত হয়ে যদি আমরা সঙ্গীতকে বিবেচনা করি বা সঙ্গীতকে আমরা সাধনও করি বা সঙ্গীতকে মগ্ন হই সঙ্গীত দিয়ে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা যায় খুব তাড়াতাড়ি যে সঙ্গীত সুর প্রভুকে উপলব্ধি করায় প্রভুর সৃষ্টিকে বিস্তৃতভাবে তার সমস্ত অন্তরকরণ বলুক বা সেটা মগজে বলুক সেখানে তাকে নিয়ে যায় সেটা অন্য জায়গায় নিয়ে চলে যায় তো যার জন্য সঙ্গীত এমন এক থেরাপি এখনও বসে এটা থেরাপি চলছে সঙ্গীত নিয়ে সঙ্গীত গিয়ে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেওয়া যায় সঙ্গীত দিয়ে মানুষকে অন্য জগতে নিয়ে যাওয়া যায় সঙ্গীত গিয়ে মানুষকে কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা যায় তো সঙ্গীত এসে এইভাবে দেখার ব্যাপারটা সঙ্গীত আমার প্রফেশন সেই প্রফেশন করতে গিয়ে আমাকে কিন্তু নানা রকম ভাবনাটুকুই ভাবতে হয় যখন আমার চলচ্চিত্রে কাজ করি তখন বাণিজ্য একটা চিন্তা করতে হয় যেহেতু এখানে অনেক টাকার লোক নিকারও থাকে সেখানে নানান রকম কাহিনী ভিত্তিক নানান রকম ব্যাপারটা বা সিচুয়েশন থাকে সেখানে নানান রকম কাজ করতে হয় কিন্তু আপনারা তো আবার এটাও বলেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আকাশে বাতাসে পৃথিবীর কথাই যদি ধরি সেখানে আপনারাই বলেন যে প্রতিনিয়ত সুরের আচ্ছাদনা থাকে সুর ছন্দ তাল সব কিছুই প্রকৃতিতে আছে প্রকৃতি চলছে কিন্তু সুর ছন্দ তালের উপরে আপনি উনিশশো আশি সালে সম্ভবত এককভাবে প্রকাশ প্রকাশ করেছিলেন আবদুল্লাহ আল মামুনের প্রয়াত এখনই সময় ছবির মাত্র এটি আপনার জীবনের আরেকটি বড় টার্ন এবং পরবর্তী সময় আমরা দেখছি এখন পর্যন্ত প্লেব্যাক সিনেমার পর্দা জুড়ে যে গানগুলো সেই গানের পেছনেই আপনার অনেকখানি সময় আসলে ব্যয় হয় চিন্তা চেতনা ভাবনা সৃজনশীলতা এর বাইরে তো আপনার টেলিভিশনের গান আছে আধুনিক গান আছে রেডিওর গান আছে সিনেমার গানকে একটু বেশি জটিল মানে অতটুকু বোধ হয় স্বাধীন না যেহেতু 
ছবির ব্যাপারটা ছবির ব্যাপারটাতে গল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য গান ব্যবহার করা হয় যে আমার ছবিতে ছয়টা গান পাঁচটা গান করতেই হবে এমন কোনো কথা নাই গান প্রয়োজনে আসবে এবং গান গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এটা সলিউশন দেবে আপনার এখনই সময় যে চলচ্চিত্রটি সেখানে সাবিন ইয়াসমিনের আপনার প্রথম কাজ যেটা প্রচণ্ডভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল জীবন মানে যন্ত্রণা নয় ফুলের বিছানা সে কথা সহজে কেউ মানতে চায় না চোখ মিলে যে দেখে না কাচের দেয়াল ভাঙে না কত কঠিন জীবন সে তো বুঝতে পারে না এখানে আরেকটা কথা বলতে হয় যেহেতু আমরা বাংলা গান করি আধুনিক বাংলা গান করি বাংলা গানের সবচেয়ে বিশেষ ব্যাপারটা হয়েছে বাণী বাণীকে প্রাধান্য দিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে যেমন কথা সুন্দর তেমন সুরটাও ভালো এসছে এবং গায়কও খুব ভালো গিয়েছে এবং এটা সঙ্গে যন্ত্র সঙ্গ ব্যাপারটা সে তো পরিণীতি যেটা আমরা বলি আর পরিণীতি বই পরিণীতি বোর্ডটা আছে এটার ভিতরে যার জন্য কোনো রকম শব্দ দূষণের হয় নাই না হওয়াতে কিন্তু মানুষের প্রত্যেক মানুষই কিন্তু একটা মেলোডি পছন্দ করে তো আমি মনে করি গানের ব্যাপারটা ও সুরের ব্যাপারটা এরকম আদর করে মানুষকে দিয়ে দেওয়া আদর করে তার অন্তরকরণে ঢুকে যাওয়া এটা আমার আমি হচ্ছে বেশি বুঝাতে পারবো না একটু আগে বলছিলেন যে যন্ত্রীদের কথা হ্যাঁ একটি একটি প্রধান বিষয় একটি গান নির্মাণের ক্ষেত্রে একটা গানকে কিন্তু সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে যন্ত্র অনুষঙ্গ প্রয়োগ কিন্তু এই জায়গা থেকে কি এখনকার সময়ে আমরা অনেকেই সরে আসছি না আমরা এখন অ্যাকচুয়ালি তো দেখছি আমি আমি অনেক বছর বছর দেখছি আমরা আমাদের পরে যারা কাজ করছে তাদেরকেও দেখছি আমরা আমরা যে সেটা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি সেটা না তারা যন্ত্রণার সঙ্গে যে অর্কেস্ট্রেশনের ব্যাপারটা ওরা কিন্তু অর্কেস্ট্রেশনের ব্যাপারটা হয়েছে দুর্বল আছে বিশেষ করে আমাদের গানের যে ক্ষতিটা করে আমরা ইলেকট্রনিক্স ইন্সট্রুমেন্ট দিয়ে আমরা যেটা করতে যাচ্ছি এটা নয়েজ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি সেটা কিন্তু অ্যাকোস্টিক ইন্সট্রুমেন্টে নাই হয় না করে না কিন্তু ওইখানে সৃজনশীলতার পরিমাণও বোধ অনেক বেশি অফকোর্স এটা স্বীকার করতেই হবে কিন্তু একটি ভায়োলিন যখন বাজে তখন তার 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 সুট শটটা বা সুটটা কত ভালো লাগে আর এটা কিবোর্ড দিয়ে যখন আপনি ভায়োলিনে এফেক্ট দিয়ে করেন তখন কিন্তু একটা ইলেকট্রনিক্স এফেক্ট হয় সেই এফেক্টটা কিন্তু প্রচণ্ডভাবে লাগে ব্রেনে লাগে কিন্তু সিনেমার গানে যদি আমরা আসি প্রিন্সেস টিনা খান প্রয়াত আখতারুজ্জামান তার পরিচালনে একটি মানে চলচ্চিত্র হয়েছিল প্রিন্সেস টিনা খান নামে এখানেও কয়েকটি গান ছিল একটি গান ছিল আমি চিরকাল প্রেমের এটা সিচুয়েশনাল সং একটা অফ ভয়েসের গান কিন্তু একটা মেয়ের জীবনের যে কাহিনীটা গল্পটা সেটা প্রকাশ করার জন্য কিন্তু এই গানটা করা হয়েছে এবং সুন্দর সিচুয়েশনে ব্যবহার করা হয়েছে যার জন্য গানটা ভালো লেগেছে মানুষের কাছে আপনি তো বিভিন্ন সময়ে বাইরের শিল্পী দিয়েও নিরীক্ষা করেছেন করেছি যেমন একটি বিখ্যাত গান আছে ডাকে পাখি খোলো পাখি প্রতিরোধ ছবি প্রতিরোধ ছবি তারপরে আরও কিছু গান আছে কাল সার রাত ছিল আশা বসলে আশা বসলে তারপরে যেমন ভালোবাসলে সবার সাথে ঘর বাঁধা যায় না একটি সিনেমার নাম এই থিম সঙ্গে থিম সং যেমন কুমার সোনার গাওয়া গানটা আমার মনের আকাশ জলে শুকতারা তা আসলে প্রত্যেকটি গানে কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি যে অ্যাকোস্টিক ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করে গানটাকে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য এবং মানুষের হৃদয়ে গ্রাহী করার জন্য তো সেটাতে হয়তো নিশ্চয়ই সফলতা পেয়েছি না হয়তো এরকম গানগুলি শুনছে কেন মানুষে মনে রাখছে কেন মানুষে আর একটি কঠিন গান খুব সহজভাবে আপনি নিয়ে এসছেন সুবীর নন্দিক গাও একটি গান আমার এই দুটি চোখ পাথর তো নয় তবু কেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় একটা সুন্দর গান চমৎকার গান পৃথিবীতে প্রেম বলে কিছু নেই সেই গানটিও তাকে জনপ্রিয় চূড়ান্ত জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে যার জন্য এই গানগুলো সুবীর নন্দীকে 
একটা মর্যাদায় একটু আলাদা করে ফেল আলাদা করেছে এবং এই গানগুলোর মধ্যে উচ্চাঙ্গ যে প্রত্যেকটি গানের সংমিশ্রণ রাগের সংমিশ্রণ আছে পার্টিকুলার কোনো রাগ না সংমিশ্রণ যেমন আমি আমার এই দুটি চোখ পাথর তনত কোনো খোয়ে খোয়ে যায় গানটিতে আমি নট ভাইর রাগকে আমি ছায়া রেখেছি নট ভাইর রাগের ছায়া রেখেছি আমি যেমন ওই পৃথিবীতে প্রেম বলে কিছু নেই গানটিতে আমি শুরুটা আমি ভূপালির সঙ্গে অন্য রাগের রাগমালা তৈরি করেছি আমি ফিউশন কিন্তু আগেও ছিল আমরা রাগমালা বলতাম সেটাকে বিভিন্ন রাগ সব এক নিয়ে ঘুরে ঘুরে এসে আবার ওই যেই রাগটা দিয়ে শুরু করলাম সেই রাগটাতে এসে আমি সমাপ্তি করলাম ফিউশন করতে গেলেও প্রচুর জানাত প্রয়োজন প্রচুর চর্চার প্রয়োজন প্রচুর সাধনার প্রয়োজন প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন প্রায় মানে আপনাকে আরেকভাবে মানে আমরা দেখি আক্ষেপ করি আপনি অনেক সময় বলেন বিভিন্ন চ্যানেলে যখন লাইভ প্রোগ্রামগুলো হয় সেখানে কখনো কখনো আপনার একটি টেলিফোন ঢুকে যায় তাদেরকে যে পরামর্শটুকু আপনি দেন সেটি হচ্ছে যে তোমার নিজস্ব গান কোথায় তুমি তো অন্য আরেকজনের গান কাপার সঙ্গে আছে ওরা প্রত্যেকটি মানুষেরই আমি মনে করি যে যে ব্যাপারে যে ইয়েতে কাজ করুক তার নিজস্বতার জন্য প্রয়োজন পরিচিতির জন্য তার নিজস্ব কিছুর প্রয়োজন হয় অনেকেরই কিন্তু নিজের আইডেন্টি করার মতো গান নাই আলম খান আমার খুব কাছের বন্ধু আমরা শুরু করেছিলাম কাছাকাছি সময়ে আলাউদ্দিন আলী আমরা কাছাকাছি সময়ে শুরু করেছি কিন্তু ওরা অত গিয়ে দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরবে না গান দেওয়ার জন্য নতুন প্রজন্মকে এখন নতুন প্রজন্মের সমস্যাটা হয়েছে কোথায় যেটা আমার কাছে যেটা মনে আমি উপলব্ধি যেটা পাচ্ছি যে এখন যে গান গাইছে সে নিজেই আবার সুর করছে সে নিজেই আবার লিখছে সে নিজেই সব কিছু করে ফেলছে তো আসলে কি তারা কি সঠিকভাবে যেতে পারছে একটা কথা আছে না জ্যাক অফ অল ট্রেডস মাস্টার অফ নান একটা দিকে যেতে হবে ওটাতে দিতে সময় দিতে গেলে তো তোমার জীবন শেষ হয়ে যাবে এই লাইনটা প্রচণ্ড পিচ্ছল লাইন এটা অতি তাড়াতাড়ি এমন জায়গায় পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে যে ওখান থেকে তুমি পড়ে যাবে পড়ে গেলে তুমি আর কিন্তু বাঁচতে পারবে না এটা মনে রাখতে হবে তোমাকে বিশেষ করে ক্রিয়েটিভ লাইনটা বা যারা গান গাইছে বা যারা বাজাচ্ছে তাদের অনেক সংযত থাকতে হয় সংযত থেকে তাকে ভাবতে হয় এবং এটা নিয়ে রিসার্চ করতে হবে গবেষণা করতে হবে এটা সাধনা করতে হবে তাহলে তুমি সঠিক জায়গা দিতে পারবে তো তুমি তুমি যদি সব কিছু একবার করে যাও তুমি সঠিক জায়গা দিতে পারবে না কখনো দিতে পারে নি খুব কম লোক যেতে পারছে যারা গিয়েছে ঐশ্বরিক প্রদত্ত আপনি তো আরেকটি বড় ধরনের কাজ খুবই সংগোপনে করছেন সংরক্ষণ করার যে প্রবণতাটা সেটা আমাদের অনেক কম অনেক জিনিসই আসলে কালের গর্ভে আমাদের হারিয়ে গেছে যেগুলো রিকভার করা খুবই দুঃসাধ্য একটি বিষয় ষাট দশকের পঞ্চাশ দশকের অনেক মানে গান যেগুলো একেবারে আমাদের মানে চেনা জানার গণ্ডিতেই নেই রেফারেন্সেও নাই হারিয়ে গেছে পপুলার সং না মানে জনপ্রিয় গান নয় কিন্তু ভালো গান যেগুলো হয়তো এখন আমাদের শোনার কোনো সুযোগই আর অনেকে জানছেন জানিও না আমরা সেই গানগুলোকে আপনি নতুন করে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করছেন স্মৃতিময় গানগুলো নাম দিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন বাংলাদেশ টেলিভিশনে তো সেখানে আমার সঙ্গে আমারই সহযাত্রী আছে গীতিকবি গীতিকার মুন্সিও আদুদ কেন সেও তো ওই সময়টা দেখে এসছে আমরা কাজও করছি কিন্তু ষাট দশক থেকে কিন্তু আমরা কাজ করছি একসঙ্গে চলাফেরা করছি আমরা কাজ করছি আমরা বাবুও ছিল ওই সময়তে বাবু আসছে যদিও স্বাধীনতার পরে তো আমি ওকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আমি বললাম যে আমরা আমি একটা এই ধরনের একটা কাজ করতে চাই আমি আনতে চাচ্ছি যে আমাদের ওই সময়ে যে গীতি কবি ছিলেন গীতিকাররা ছিলেন ওই সময় সুরকাররা ছিলেন ওই সময় সিঙ্গার শিল্পীরা ছিলেন তাদের গানগুলি হারিয়ে যাচ্ছে সাগরের তীর থেকে যেমন একটা এক্সাম্পল দিলাম আমি আমি মানে এই কমন গান আনবো না আমি আমি আনতে চাচ্ছি যে যে রেডুতে বাঁচত কখনোই টেলিভিশনে আসে নাই কোনো চ্যানেলে আসে নাই আমি সেই গানগুলি তুলে আনতে চাচ্ছি আমি কারণটা এটা যে আমাদের যারা পথ প্রদর্শক পথ প্রদর্শক যারা আমাদেরকে পথ দেখিয়ে গেছে যারা আমাদেরকে এই লাইনকে লাইনের প্রতি আকৃষ্ট করেছে আমরা 
তাদেরকে তুলে নিয়ে এই প্রজন্মের কাছে এবং যাদেরকে হয়তো আমরা কখনো মূল্যায়নই করতে মূল্যায়ন করিনি কখনোই মূল্যায়ন করিনি আমরা ওইভাবে মূল্যায়ন তাদেরকে করা হয় নাই ওনারা ছিলেন বলেই কিন্তু আমরা একটি রেডিও থেকে এখন অনেক রেডিও পেয়েছি একটি টেলিভিশন থেকে আমরা অনেক টেলিভিশন পেয়েছি আমরা তাদেরকে কেন তুলে নিয়ে আসছি না তাদেরকে এখন মানুষের পরিচয় করাচ্ছে না কেন আমাদের অস্তিত্ব আগে রক্ষা করছি না কেন আমি বেঁচে থাকলে তো আমার অস্তিত্ব থাকবে আমরা তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার কেউ না কেউ এগিয়ে আসবে গানের বিবর্তনের অস্তিত্ব অস্তিত্ব এটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে কেমন ছিল গান কেমন হয়েছে কেমন হচ্ছে কেমন হবে সেই ভাবনাগুলিও কিন্তু আসবে সেই চিন্তা থেকে কিন্তু আমি অনুষ্ঠানটা করছি এটাতে রাখছি আমি আমাদের হাদি বাইকে রাখছি আমি এটা পর্যালোচনা করার জন্য আব্দুল হাদি এই জন্য যে হাদি বাই ওই সময়টা দেখেছে কাজ করেছে উনি অনেক কিছু জানেন আর আমি যতটুকু জানি সেটা সমন্বয় করাচ্ছি হাদি ভাইয়ের সঙ্গে মুন্সিবাদুর যেটুকু জানে স্টোরি যতটুকু জানে সেটা সমন্বয় করাচ্ছি সমন্বয় করেছে এটা আমরা জীবন্ত করার চেষ্টা করছি যে এই মানুষটা এই গানটি এই সময়ে এই কারণে লিখেছিল এই আর্টিস্টটা এমনভাবে না এমনভাবে গিয়েছিল হ্যাঁ মানে এক একটি গানের প্রতি চিত্র গল্প আমরা পেয়ে যাব আপনার হ্যাঁ ছোটো ছোটো গল্প পাওয়া যাবে আমি যতটুকু জানি কেন আমি স্টোরি জানি আমি হাদি ভাইকে দেখেছি আমি মোহাম্মদ নবী সাহেবকে দেখেছি ওনাদেরকে গান গাইয়েছি আমি আমি এম এ হামিদকে দেখেছি নীনা আহমেদকে দেখেছি আমি ওই সময় আমি আঞ্জুমান রেগমের গান করেছি আমি আমি ফেরদুসি রহমান গান করেছি আমি তো ওনার তো আমার স্মৃতি আছে ওনার আমি জানি সব তো আমি যতটুকু জানি সেটুকু আমি রেখে দিতে চাই সাজি ভাই আজকাল প্রায় মানে আপনি একটা কথা বলেন সেটা হচ্ছে যে একটু আগে একটু ছোট্ট করেই বললেন এই কথার রেশ ধরেই আমি কথাটা বলতে চাই যে এই যে চলে যাওয়ার যে ব্যাপারটি এটা প্রায় কিন্তু আপনি এটা একটা সময় বোধ হয় আসে আমার মনে হয় এটা একটা সময় আসে তখন ভাবতে হয় এটা মানুষের জীবনটা খুব হিসাবের সেই জন্যই কিন্তু এই কথাগুলি আসে যে জীবন তো যেহেতু একজনকে আমাকে একদিন শেষের দিকে যেতেই হবে একদিন ক্লান্তিবিহীন চোখের অতলে ঘুম নামবে সেই ঘুম আর কোনো দিন ভাঙবে না প্রত্যেকটি মানুষ কি তার সুন্দর চিন্তা সুন্দর ভাবনাগুলো কাজে লাগানো দরকার সমাজের জন্য মানুষের জন্য অপরের জন্য এবং আপনি শুরুর দিকে বলছিলেন দায়বদ্ধতার কথা এটা মাস্ট থাকতেই হবে সেই দায়বদ্ধতার কারণেই কিন্তু আসলে আপনি এত বড় একটি প্রকল্প আপনি হাতে নিয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত শেখ সাজি খান তার ঘরানার বাইরে আমরা অন্তত তাকে যেতে দেখিনি শীত পড়ে যাচ্ছে শীতের এই সন্ধ্যায় আপনাকে আবারও একটু ধন্যবাদ জানাই যে আপনার একটা ব্যস্ততার মধ্য থেকে আজকে আপনি আমাদের জন্য সময় বের করে এনেছেন এবং সহজ সাদা মাটা ভাবে আসলে কঠিন কিছু বিষয় আপনি তুলে ধরেছেন প্রত্যাশা করি আপনি ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন এবং এই রকমই শেখ সাদি খানকে যাতে আমরা আরও অনেক অনেক দিন দেখতে পাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমি এবং বিশেষ করে চ্যানেলাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই ধরনের অনুষ্ঠানে যে আপনারা এ ধর এইসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছেন বা এইগুলো নিয়ে যে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন আমার মনে এইগুলি একটু মাঝে মাঝে একটু বেশি বেশি হওয়া উচিত সেই জন্য সুস্থ সংস্কৃতি পারে বিপ্লব ঘটাতে এটা জীবনে হোক চলাতে হোক সমাজে হোক সমাজে হোক শেখ সাদি খান বললেন শুদ্ধ সঙ্গীতের কথা শেখ সাদি খান বললেন সুস্থ সুন্দর চিন্তা ভাবনাই জীবনকে পাল্টে দিতে পারে সমাজকে পাল্টে দিতে পারে বিপ্লব ঘটাতে পারে প্রতি স্তরে প্রতি পরতে প্রিয় দর্শক আজ এখানে ইতি আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুদ্ধ গানের সঙ্গী যাতে আমরা বসবাস করতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে